دع المستقيم والقلون تقرحي لنستهل المشهد بالحديث عن داء القلون تقرحي أو إخساش الذي يصيب الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين سنة غير أن هناك فئة أخرى بين المصابين الذين تربو أعمارهم عن الستين ينتمي الداء لأمراض التهاب البطانة الداخلية للأمعاء كما هو الحال أثناء التعرض لمرض الكرون غير أنه إذا ظل داء الكرون يصيب القناة الهضمية برمتها فإن داء القلون التقرحي يستولى على القلون والمستقيم فقط وتبات فوهة الشرج سليمة يبلغ طول الأمعاء الدقيقة ستة أمتار أما طول الأمعاء الغليظة أو القلون فيقدر بمتر وستين سنتيمترا وينتهي المستقيم بفتحة الشرج في الأسفل تقع الأمعاء الدقيقة في الوسط وتحيط بها الأمعاء الغليظة وبواسطة التنظير القلوني نستطيع مشاهدة بعض الصور للبطانة الداخلية للأمعاء فمواقع التقرحات شديدة الاحمرار وتظل المواقع السليمة عادية وأثناء التعرض لداء التهاب المستقيم والقلون فليس هناك من مساحة سليمة بل تعم الإصابة المساحة برمتها غير تاركة أدنى نصيب للنسيج السليم وليس غريبا أن يؤدي الداء لثقب الأمعاء وإخراج براز مخاطي أو مختلط بالدم أو يصحب إسهال متردد وآلام حادة وقد يندلع الداء فجأة أثناء سفر بتل أو خلال ضيافة عند أصدقاء فتظل الحياة عرضة للسلس والمضاعفات الجانبية داء غريب النشأة يعسر الفهم لماذا تنقلب الأمور وتنعكس البطانة المعوية ضد بكتيريا تعودت التعايش معها منذ الصبا ففجأة تلتهب البطانة المعوية وتغدو مسرحا لشتى التقرحات ويتم الموقف إزاء الداء بواسطة العلاج الطبي بعقاقر من صنف عقار أسبرين توظف ضد الالتهاب وتعد ذات فعالية جيدة أما علاج الاندلاع الشديد فيوفر بواسطة الكورتيزون وعقاقر ليزيمينو سيبخيسور داخل المستشفى في بعض الحالات وحينما يخفق العلاج بالأدوية فإن المنفذ الأوحد الذي يتبقى هو العلاج بجراحة استئصال القلون والمستقيم لاغيكتو كوليكتومي لتخلص المصاب من الآلام ولتغدو الحياة عادية من جديد بقطع النظر عن الإفراط في التردد على المرحاد وقبل الخوض في الجراحة يتحتم العبور بالأدوية الموجهة صوب جهاز الدفاع قصد إعاقة عن إنجام التهاب القلون البعض الآخر يصوب تجاه الألم لتهدئة الالتهاب قد يرتفع عدد التردد على المرحاض إلى أربعة مرات في اليوم وتعتقد الأدوية الحالية كافية لتهدئة والقضاء على النوبات غير أن تهدئة بعض المصابين تمسي مستحيلة بواسطة هذا الصنف من العقاقير فيضحى اللجوء للجراحة الحل الوحيد وتهدف العملية لاستئصال الجزء المريض من القناة الهضمية وللاحتفاظ بالمستقيم يلجأ الطبيب الجراح لاستئصال القلون والقطع على مستوى الأمعاء الدقيقة ونهاية الأمعاء الغليظة وفي مرحلة تالية 
يتم ربط الأمعاء الرقيقة بالمستقيم وفي حالة إخفاق المرحلة الثانية يلجأ الطبيب لاستئصال المستقيم وصنع خزان من الأمعاء الدقيقة يحل محل المستقيم ثم يتم ربط الأمعاء الرقيقة بفوهة الشرج التي تظل سالمة في داء المستقيم والقولون التقرحي وتترك الأمعاء الرقيقة التي تبقى كذلك سليمة إن حجم الأمعاء الرقيقة أصغر بكثير من حجم الأمعاء الغليظة فيتطلب صنع خناز يحل خزان يحل محل الأمعاء الغليظة استدارة الأمعاء الرقيقة في شكل حرف لام و حل داخلها ثم ربط الجانبين المستديرين مع بعضهما فيتم صنع الخزان ووضعه داخل البطن مباشرة فوق فتحة الشرج حيث يتم انضمام الجزئين مع بعضهما عبر قطعة معدنية تنتهي العملية باستئصال المستقيم وربط الأمعاء الرقيقة بفتحة الشرج ويتم وضع فوهة الشرج على مستوى القولون لتنتهي العملية بنزعها بعد مضي ستة أسابيع وفي أكثر من مرة يحتمل أن يؤدي التهاب البطانة الداخلية للقولون لتقرحات شبه مستديرة ونزيف ينجم عنه فقر الدم فيتصدى الجهاز المناع لمحاربة بكتيريا اعتادت أن تأخذ من الأمعاء موطنها للتعايش الداخلي في حفظ وأمان تندلع الحرب ولا أحد يعلم سببها الحقيقي وتتوسع الأوعية الدموية ويبرز التهاب الأجزاء الملتهبة فيندلع الألم ليتجه المريض للطبيب ظل كشف أمراض الالتهابية المعوية معقدا لسبب أنه ليس هناك من فحص فعال يؤكد بمئة في المئة وجود الداء ويبقى للطبيب التركز على سلسلة من الدلائل ضمنها تاريخ مرض مصاب وصوابقه والفحوص الدموية والفحص بالتنظير و الرنين المغناطيسي وأخيرا اللجوء لفحص العينات بالمجهر وبالرغم من أن الدراسات الجينية ألقت الأضواء على مئات الجينات المؤهلة للإصابة بالتهابات المعوية فإن السبب الأصلي يبات مجهولا ويجب أن يلفت الانتباه لعامل التدخين الذي يعد من الأهمية بمكان لاندلاع داء الكرون والغريب أنه يقي من داء القلون التقرحي الظاهرة لم يوجد لها تفسير بعد